ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு குரஞ்சி டாட் காம் நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பால் மட்டும் வச்சு நல்லா கிரீமியான பட்டர் ஸ்காட்ச் ஐஸ்கிரீம் இன்னைக்கு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாங்க இந்த ஐஸ்கிரீம் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஃப்ரெஷ் க்ரீமோ கண்டன்ஸ் மில்க்கோ முட்டை எதுவுமே தேவையில்லைங்க ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக பாலும் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளாரும் மட்டும் வச்சு இந்த ஐஸ்கிரீம் நம்ம இன்னைக்கு பண்ண போகிறோம் கார்ன்ஃப்ளாருக்கு பதிலாக அரிசி மாவு கோதுமை மாவு மைதா மாவு இது மூணில் எதாவது ஒன்று சேர்த்து நம்ம ஐஸ்கிரீம் பண்ணலாம் ஆனால் நம்ம கார்ன்ஃப்ளார் சேர்த்து செய்யும் போது நமக்கு கடைங்களில் கிடைக்கிற மாதிரியே அந்த ஒரிஜினலான பட்டர் ஸ்காட்ச் ஐஸ்கிரீம் ஃப்ளேவரோடு நமக்கு ஐஸ்கிரீம் கிடைக்கும் பாருங்கள் பார்க்கவே நல்ல க்ரீமியான டேஸ்டியான நம்மளோட பட்டர் ஸ்காட்ச் ஐஸ்கிரீமை ரொம்ப எளிமையாக வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பொருட்களை மட்டும் வச்சு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த ஐஸ்கிரீமுக்கு நமக்கு எசன்ஸ் கூட தேவையில்லைங்க நம்ம ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு பட்டர் ஸ்காட்ச் ரெடி பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன கடாயில் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சர்க்கரை சேர்த்துருக்கேன் இது கூட தண்ணி எதுவும் சேர்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை அடுப்பை நல்லா சிம்மில் வச்சுட்டு நம்ம இந்த மாதிரி கலந்து விட்டுட்டு இருக்கும்போது சர்க்கரை நல்லா மெல்ட் ஆகும் இப்போ இது தானாகவே நல்லா கரைஞ்சி பொன்னிறமாக மாற ஆரம்பிக்கிற ஸ்டேஜில் இது கூட ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு வெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் இந்த வெண்ணெய் சேர்க்கும் போது தான் நமக்கு அந்த ஒரிஜினல் பட்டர் ஸ்காட்ச் டேஸ்ட்டு கிடைக்கும் வெண்ணெய் சேர்த்து நல்லா கலந்து விடுங்க இப்போ நல்ல கலர் மாற ஆரம்பிச்சிடுச்சு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் மூணு முந்திரி பருப்பும் நாலு பிஸ்தாவும் எடுத்து நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன் இப்போ நல்ல ஒரு கோல்டன் கலர் வந்துடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு சின்ன பிளேட்டில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் தடவி வச்சுருக்கேன் அதில் நம்ம இதை ஊற்றி நல்லா பரப்பி விட்டுடலாம் இப்போ இது நல்லா செட் ஆகிட்டு இருக்கட்டும் நம்ம அதுக்குள்ளே ஐஸ்கிரீமுக்கு பால் காய்ச்சிக்கலாம் நான் இன்னைக்கு அரை லிட்டர் அளவுக்கு ஃபுல் க்ரீம் மில்க் எடுத்திருக்கேன் இந்த பாலை நல்லா அந்த மாதிரி அகலமான கடாயில் பிரித்து ஊற்றிக்கோங்க இப்போ இந்த பால் பாதி அளவுக்கு சுண்டணும்லாம் அவசியம் இல்லைங்க நல்லா ஒரு கொதி வந்தால் போதும் ஒரு கொதி வந்ததும் அடுப்பா சிம்மில் வச்சுட்டு வேற ஒரு பவுலில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளார் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இது கூட கொஞ்சமாக பால் விட்டு கட்டி இல்லாமல் கரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இந்த கார்ன்ஃப்ளாருக்கு பதிலாக அரிசி மாவு கோதுமை மாவு மைதா மாவு இந்த மூணு மாவு கூட நீங்கள் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் ஆனால் இந்த கார்ன்ஃப்ளார் சேர்க்கும் போது தான் நமக்கு அந்த ஒரிஜினல் ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் இந்த கோதுமை மாவோட வாசனையோ இல்லை மைதா மாவோட வாசனையோ வராமல் இருக்கும் இப்போ இதை நல்லா கட்டி இல்லாமல் கலந்துட்டு இதை பால் கூட சே சேர்த்துட்டு இது சேர்த்த உடனே பார்த்திங்கன்னா பால் நல்லா திக் ஆகும் நம்ம கலராமல் விட்டுட்டோம்னா அடி பிடிக்கிறதுக்கும் சான்ஸ் இருக்குது அதனால் கொஞ்சம் நாழி கை விடாமல் கலந்துக்கிட்டே இருங்க இப்போ பாருங்கள் நல்லா திக் ஆகிட்டு கார்ன்ஃப்ளார் வெந்து வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ இது கூட நம்மளோட இனிப்பு டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி சர்க்கரை சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்றைக்கி நூறு கிராம் அளவுக்கு சர்க்கரை சேர்த்துருக்கேன் இதோட இனிப்பு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் சர்க்கரை சேர்த்ததும் கொஞ்சம் இலகி கொடுக்கும் திரும்ப நீங்கள் அடுப்பில் வச்சு நல்லா கலந்து விட்டு இதை ஆறணும் இப்போ நல்லா திக்கானதுக்கு அப்புறமா நல்லா ஆறுனதுக்கு அப்புறம் ஒரு மிக்சி ஜாரில் சேர்த்து இதை அடித்து எடுத்துக்கலாம் பத்துலேருந்து பதினஞ்சு செகண்ட் நல்லா அடித்து எடுத்துக்குங்க நம்ம மிக்சியில் அடித்து எடுக்கும்போது இந்த பா பால் பார்த்திங்கன்னா நுற நுறையாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருந்தால் தான் நமக்கு நல்ல க்ரீமியான ஐஸ்கிரீம் கிடைக்கும் இப்போ ஃப்ரிட்ஜில் செட் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு நல்ல ஒரு ஏர்டெட் கண்டெய்னர் எடுத்துக்கோங்க அப்படி இந்த மாதிரி கண்டெய்னர் இல்லைன்னா நம்ம வீட்டில் இருக்கிற டிஃபன் பாக்ஸில் கூட இதை ஊற்றி வைக்கலாம் அதை நல்ல ஒரு தடவை தண்ணி விட்டு அலசிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் அதில் இந்த பாலை ஊற்றிடுங்க இப்போ பால் ஊற்றிட்டு நல்லா ஒரு மூடி போட்டு மூடிடலாம் இது ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு மூணு மணி நேரம் வச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ அதுக்குள்ளே நம்மளோட பட்டர் ஸ்காட்சும் நல்லா செட் ஆகிடுது நம்ம அந்த பிளேட்டில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் தடை விட்டு ஊற்றுனால கொஞ்சம் கூட ஒட்டாமல் அழகாக வந்திருக்கு பாருங்கள் இதை எடுத்து இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக உடச்சி ஒரு மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு பல்ஸ் கொடுத்து எடுத்தாலே போதும் அது நமக்கு கரெக்டான ப பதத்தில் உடஞ்சி கிடைக்கும் நீங்கள் ரொம்ப பவுடராகவும் அரைச்சிடாதீங்க இப்போ இந்த மாதிரி ரெண்டு மூணு பல்ஸ் விட்டு எடுத்திருக்கேன் 
இப்போ இதை ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிக்கலாம் இப்போ மூணு மணி நேரம் ஃப்ரிட்ஜில் நல்லா ஐஸ்கிரீம் செட் ஆகிருக்கு இப்போ பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு தெரியும் இது நல்லா க்ரீமியாக இருக்குது பாருங்கள் இதில் நம்ம ஃப்ரெஷ் க்ரீமோ கண்டன்ஸ் மில்க்கோ எதுவும் சேர்க்கல அப்படின்றதுனால இது திரும்ப ஒரு தடவை நம்ம மிக்சியில் அடித்து எடுக்கும்போது நமக்கு நல்ல க்ரீமியான ஐஸ்கிரீம் கிடைக்கும் இப்போ நான் அதே மிக்சி ஜாரில் இந்த ஐஸ்கிரீமை ஊற்றிட்டு திரும்ப ஒரு பத்து செகண்ட் அடித்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்மளோட ஐஸ்கிரீம் மிக்ஸ் ரெடி ஆகிடுத்து அதே கண்டெய்னரில் இப்போ நம்ம அடித்து வச்சுருக்க இந்த பாலை ஊற்றிடலாம் இப்போ இது கூட நமக்கு அந்த பட்டர்ஸ்காட்சியோட டேஸ்ட் எவ்வளோ தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க அந்த பவுடர் தூவிடுங்க இப்போ இந்த ஐஸ்கிரீமுக்கு நமக்கு தனியாக பட்டர்ஸ்காட்ச் எசன்ஸ்லாம் ஊற்றணும்னு அவசியம் இல்லைங்க இதுவே நல்லாயிருக்கும் ஃப்ளேவர் நம்ம எப்பயாவது ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை செய்கிறதுக்கு எசன்ஸ் எல்லாம் காசு கொடுத்து வாங்கணும்னு அவசியம் இல்லை இந்த டேஸ்டே ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இப்ப இந்த மாதிரி நல்லா எவ்வளவு தேவையா அந்த மாதிரி கலந்து விட்டுட்டு திரும்ப இந்த கண்டெய்னர் மூடி ஃப்ரீசர்ல எட்டு மணி நேரம் நல்லா செட் ஆக விட்டுடுங்க நம்ம இதை பகலில் வைக்கும்போது அடிக்கடி நம்ம ஃப்ரிட்ஜை திறந்து திறந்து மூடுறதுனால இது டைம் கூட எடுக்கும் நீங்கள் இதை நைட்டில் ஃபுல் ஒரு நாள் நைட்டு ஃபுல்லாக செட் ஆக விட்டுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டான ஐஸ்கிரீம் பதத்தில் கிடைக்கும் இப்போ பாருங்கள் நான் ஒரு நாள் நைட்டு ஃபுல்லாக செட் ஆக விட்டு செட் ஆக விட்டுட்டேன் இப்போ மறுநாள் நான் இதை எடுத்து பார்க்குறேன் பாருங்கள் நல்ல நம்ம பட்டர்ஸ்காட்ச் ஐஸ்கிரீம் க்ரீமியாக செம்ம டேஸ்ட்டாக இருந்ததுங்க இது சாப்பிட்றதுக்கே நம்ம இதை சர்விங் பவுலுக்கு மாத்திக்கலாம் இந்த லாக்டவுன் டைம்ல ரொம்ப எளிமையா செய்யக்கூடிய இந்த பட்டர்ஸ்காட்ச் ஐஸ்கிரீம் ரெசிபியை நீங்களும் உங்க வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்க இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸோட இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணிக்கோங்க நன